புதிதாய் பூத்தேண்ட அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி காலால் உதைப்பட்ட கல் கூட சிலையாகலாம் அந்த சிலையும் ஒரு நாள் இறைவனாகலாம் பிறர் நம்மை தூற்றுவதை நினைத்து கவலைப்படாமல் தடை கற்களை தகர்த்தெறிந்து வெற்றி படிக்கட்டுகளாய் அமைத்து கொண்டால் அந்த வெற்றியை நாம் மட்டும் எட்டி பிடிக்க முடியாதா என்ன நிச்சயம் முடியும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வரையறுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காங்க ஆண்டாள் வாஸ்து வல்லுநர் திருமதி அழகர் ஸ்ரீவித்யா அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வாழ்க வளமுடன் அருட்பேர் ஆற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதுமாக அமையுமாக வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க மகிழ்ச்சியுடன் அற்புதமாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் மேம் மேம் இந்த ஆண்டாள் வாஸ்து உங்களை ஈர்த்தது எப்படி மேடம் ஓகே நிறைய படித்து ஒரு மதிப்பான வேலையில் இப்போ இருக்கக்கூடியனா கடந்து வந்த பாதை ரொம்பவே கரடு முரடானது என்னுடைய வாழ்க்கையை ரெண்டாக பிரிச்சோன்னா ஆண்டாள் வாஸ்துக்கு முன் ஆண்டாள் வாஸ்துக்கு பின் அப்படின்னே சொல்லலாம் என் கூட பிறந்தவங்க மூணு பெண் குழந்தைகள் நான் மூணாவது சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து இந்த நிலைக்கு நான் வந்திருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு நான் பட்ட கஷ்டம் ரொம்ப அதிகம் நல்லா படித்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற கனவு கண்டேன் ஆனால் அதுவும் நடக்கலை ரெண்டு வருஷ போராட்டம் பெண்களால் சாதிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த நேரத்தில் என்னுடைய கனவுகள் சிதைப்பட ஆரம்பிச்சதோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற நேரத்துலையும் பயிற்சி படிப்பை மட்டும் நான் கைவிடலை அதுக்கு இடையில் திருமணம் குழந்தை இதெல்லாம் வந்தது என்னுடைய கணவர் ஒரு ஜவுளி வியாபாரம் பார்த்துட்டு இருந்தார் அவருடைய பிஸ்னஸும் சரியில்லாத காரணத்தினால நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னோட கனவை நனவாக்கிக்கிட்டேன் அடுத்து ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சிது கை நிறைய வருமானமும் வந்தது அடுத்த கனவு நம்மளோடது ஒரு இடம் வாங்கி நல்ல வீடு கட்டணும்னு நினச்சோம் அதே மாதிரி கட்டி வீட்டுக்கு வந்து அப்பாடா அப்படின்னு உட்கார நேரத்தில் துளி கூட நிம்மதிங்கிறதே இல்லை உறவுகள் இருந்தாங்க பணம் நிறைய இருந்தது வேலை இருந்தது ஆனால் எல்லாம் இருந்தும் எதுவுமே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு நான் தள்ளப்பட்டேன் மனசு நிறைய போராட்டம் நிம்மதிங்கிறது கொஞ்சம் கூட இல்லை இந்த நேரத்தில் என்ன காரணம்னு நான் யோசிச்சப்போ தான் ஆண்டாள் வாஸ்து அப்படிங்கிறது எங் எனக்கு தெரிய வந்தது என் வீட்டில் இருக்கிற தவறுகளும் புரிய ஆரம்பித்தது புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மூணு மாதம் கழித்து என்னோடய வீச வீட்டை சரி பண்ண ஆரம்பித்தேன் பல விமர்சனங்கள் எனக்கு உள்ள எனக்கு கிடைச்சாலும் எதையுமே காதலை போட்டுக்காமல் ஆண்டாள் வாஸ்து ஒன்று மட்டுமே நம்பி என் வீட்டை மாற்றி அமைச்சேன் என்ன மாற்றத்தை என்னுடைய வீடு எனக்கு கொடுத்தது ரெண்டு வருஷமாக இந்த ப்ரோக்ராமை என் வீட்டு ஹாலில் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தனா நான் ரசித்த சரண்யா மேடமோட இன்னைக்கு ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் சார் உட்காந்து அதே பிளேஸில் உட்காந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா இதுக்கு காரணம் அதிசயம் நடக்கும் என்ற என்னுடைய அசாத்தியமான ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை என்னுடைய வீடு எனக்கு கொடுத்தது நான் பட்ட இந்த சந்தோஷத்தை எல்லா மக்களும் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆண்டாள் வாஸ்து குழுவிலேயே இணையணும் ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அதுவும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நடக்கலை ரெண்டு வருஷ போராட்டம் அந்த போராட்டமும் வெட்டியான போராட்டமாக இல்லை வெற்றிக்கான போராட்டமாக இருந்தது இன்றைக்கி நான் ஆண்டாள் வாஸ்து கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கேன் நான் பட்ட இந்த மகிழ்ச்சியை நீங்கள் எல்லாருமே பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஆண்டாள் வாஸ்து குடும்பத்தில் இறஞ்சி இணைஞ்சிருக்கேன் நீங்களும் எல்லா வளமும் பெற்று இன்பமாக வாழ வாழ்க வளமுடன் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்பதற்கு இலக்கணமாக விளங்கும் சாதனை பெண்மணியான உங்களோட சேர்ந்து நிகழ்ச்சியை பண்றதுல எனக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் தொடர்ந்து பேசும் ஒரு நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறோம் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து யாருமா பேசுறீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து ருக்மணி ருக்மணி அம்மா சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க மேடம் ருக்மணி மேடம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் மேடம் எங்க வீடு வந்து நான் கட்டி அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு மேடம் ஓகே இன்னும் அதுல எது செய்தாலுமே எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இது வரவில்லை எது செஞ்சாலும் தோல்வியாவே இருக்கு ஓகே மேம் வீடு வந்து அமைஞ்சிருக்கிற திசை வடக்கு வாசல் கிழக்கு உள்ள இருந்து போறது கிழக்குல போய் வடக்கு வாசல் எங்களுக்கு ஓகே ஆனா வீடு கட்டினா இருந்து எந்த ஒரு சுவிச்சமான ஒரு இதே நிலையே இல்ல எனக்கு ஓகே மேம் வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கக்கூடிய வடகிழக்கு மூளை சிறப்பா இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க சந்திக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை சோ அதனால ஒரு ஆண்டாள் வாசு வீடு ஆண்டாள் வாசு பிரகாரம் 
உங்களை வீட்டை நீங்க மாத்தி அமைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சுபீட்சமான வாழ்வு நிச்சயமாக கிடைக்கும் மேம் நம்பிக்கை தான் மேம் வாழ்க்கை நம்பிக்கையோடு இருங்க நிச்சயம் நல்ல விஷயம் உங்களுக்கு நடக்கும் நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வருவாங்க <laughs> விட்டு கொடுக்கறவங்க என்னைக்குமே கெட்டு போக மாட்டாங்க அதனால கடவுள் மேல மட்டும் நம்பிக்கை வைங்க உங்களுக்கு எது கிடைக்குமோ அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் மற்றவங்களை அந்த வன்மங்கிறது ஒன்று இருக்கக்கூடாதுங்கம்மா உங்களுக்கு உங்களுடைய சொந்தக்காரவங்க அந்த சொத்தை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு மனசார வாழ்த்துங்கம்மா அந்த வாழ்த்து நிச்சயமா அவங்களே உங்க வீடு தேடி வந்து உங்களுக்கான சொத்தை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பாக அமையும் நன்றிம்மா அழைப்பிற்கு நன்றி ஆனா மேடம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல பார்த்தாக்க விட்டு கொடுத்தவரும் தட்டி கொடுத்தவரும் என்றும் கெட்டு போவதில்லைங்கிற ஒரு நிலையே மாறிதானே இருக்கு விட்டு கொடுக்கறவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஏமாலியா தானே மேடம் நினைக்கிறாங்க யாருமே வந்து மனம் திருந்தி இவ்வளவு நல்லவங்களா இருக்காங்களே இவங்களுக்கு நாம இந்த நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லையே இந்த சூழல்ல இதை எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் கரு மேகங்கள் வந்து மேகத்தை மறைச்சிக்கிட்டதுனால அது மேகம் இல்லைன்னு சொல்லி ஆயிராது அதே மாதிரி விட்டு கொடுக்கும் போது ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு அது கஷ்டமாக தான் தெரியும் மேம் ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த கருத்தை வந்து நம்ம விட்டு நோக்கணும் கடவுள் நமக்கு ஒரு விஷயத்தை ஒரு நேரத்தில் கொடுக்குறாருன்னா அது நம்ம முடிவு பண்ணது இல்லை அது பிரபஞ்சம் முடிவு பண்ணது எந்த நொடியில் எது நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு இருக்கோ அது நிச்சயமாக கிடைக்கும் கடவுள் மேலே உள்ள ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா இது நிச்சயமாக நடக்கும் மேம் வேதாத்ரி மகரிசி ரொம்ப அழகா சொல்லிருப்பாங்க எண்ணம் சொல் செயல் மூணும் நேர்கோட்டில் இருந்ததுன்னா சிறப்பான விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த எண்ண மாற்றத்தை உருவாக்குறதே ஆண்டாள் வாசுடைய வீடு அப்படிங்கிறத நான் ஆணித்தரமாக சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா நம்மளை சுற்றி ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும் நம்ம நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வைப்ரேஷன் நமக்கு வேலை செய்யும் வீடும் மாசுபடி இருக்கும் பொழுது நல்ல விஷயங்கள் மட்டுமே நடக்கும் தேவையில்லாத நல்லது அல்லாத விஷயங்கள் வந்து நடக்கவே நடக்காது இது உண்மை மிகவும் பல தகவல் சொன்னீங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் கேள்விகளை ஜெயலட்சுமியம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா நாங்க ஒரு ஆறு மாசமா வீடு வாங்கணும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன் சரியா அமைய மாட்டேங்குது இப்ப ஒரு வீடு பாத்துருக்கோம் தெற்கு பக்கத்துல டாய்லெட் இருக்கு எண்ட்ரன்ஸும் நீச்சமா இருக்கு வடக்கு வாசல் வாங்கலாமா அப்படின்னு ஆமா உங்களுக்கே அது தவறு புரியுது இல்லம்மா நடுப்பகுதியில் <laughs> தென்மேற்குமா நீங்க தென் கிழக்குல சமையல் சமையல் அறையில கூட நீங்க வச்சுக்கலாமா அல்லது வடமேற்குல வச்சுக்கலாம் ஆனா வைக்கவே கூடாத இடம்னு சொன்னா தென்மேற்கும் வடகிழக்கும் இது மாதிரி நீங்க அமைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் நன்றிமா அழைப்பிற்கு நன்றி மேடம் உங்களுடைய ஆண்டாள் வாசு குடும்ப நண்பர்கள் வந்து இப்போ முக்திநாத் யாத்திரை பயணிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் மேடம் அதனுடைய நோக்கம் என்ன எதற்காக இந்த புனித யாத்திரை ஓகே உலகில் உள்ள எல்லா மதம் என்ற நதியும் சென்று கலக்கும் இடம் அன்பு என்ற கடல் எங்களுடைய இந்து மதம் அன்பை மட்டுமே போதிக்கிறது சரணாகதிங்கிற தத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது என் மதம் சிற உன்மதம் சிறந்தது வழிபடு என் மதமும் சிறந்தது வழிபட வழிவிடு அப்படிங்கிறது தான் இந்து மதத்தினுடைய எண்ணம் அந்த இந்து மதத்தில் பிரதான தெய்வங்கள்னு சொன்னால் சிவனும் பெருமாளும் இப்போ நாங்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறது பெருமாளை 
எங்களுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு நிச்சயமா சிவனை நோக்கி இருக்கும் பெரு வேல் அப்படின்னு சொன்னா முருகன் சூலம்னா சக்தி சங்குனா திருமகள் அதே போல சால கிராமம்னு சொன்னாலே பெருமாள் இந்த சால கிராமம் இயற்கையாகவே உருவாகக்கூடிய இடம் இமயமலை அடிவாரத்தில் உள்ள கண்டகி நதியில இது முக்திநாத் நேபாளத்தில் உள்ள முக்திநாத்துல இருக்கு இந்த சால கிராமத்தை எடுக்கிறதுக்காக தான் என்னு எங்களுடைய ஆண்டாள் வாஸ்து குழுமத்தில் முப்பது நபர்கள் டாக்டர் ஆண்டாள் பி சொக்கலிங்கம் அவர்களோட தலைமையில் முக்திநாத்துக்கு பிரயாணப்பட்டிருக்காங்க விமான பயணம் கர கரடு முரடான நடைப்பயணம் அப்படின்னு நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த பிரயாணத்துக்கு அவங்க போயிருக்காங்க இதில் எல்லாருமே சாமானியர்கள் யாரும் எந்த கட்சியோ அல்லது அரசியல் க எந்த அரசியல் கட்சியும் சார்ந்தவங்க கிடையாது ஒரு எம்எல்ஏ ஆகணும் எம்பி ஆகணும் அப்படிங்கிற நோக்கமும் யாருக்குமே இல்லை பொதுவான நோக்கத்தோட சாமானியர்களாகி அவங்க இந்த சென்றிருக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் என்னென்னா சாமானிய மக்களும் சால கிராமத்தை பெற்று சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சால கிராமத்தை ஐந்தாயிரம் சால கிராமத்தை முக்திநாத்திலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க அது சென்னையில் இருக்கக்கூடிய சில தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கியமான கோயில்களில் வச்சு அதை வழிபட இருக்காங்க அதோட சென்னை டு கன்னியாகுமரி இந்த ஐந்தாயிரம் சால கிராமம் பிரயாணப்பட இருக்கு எங்களுடைய ஆண்டாள் வாஸ்து குழும நண்பர்கள் நிறைய பேர் வீட்லேயும் இந்த சால கிராமத்தை வச்சு பூஜை பண்ணுறாங்க நீங்களும் விரும்பினீங்கன்னா தாராளமாக உங்களோட வீட்டில் இந்த சால கிராமங்களை வச்சு பூஜை பண்ணலாம் அதுக்கு என்னோட நம்பருக்கு கால் பண்ணி பதிவு பண்ணிக்கோங்க அக்டோபர் பதிமூணாம் தேதி நாமக்கலுக்கு இந்த சால கிராமம் வந்துடும் பதினாலாம் தேதி சால கிராம திருவிழா நாமக்கல்ல ரொம்ப அற்புதமாக நடக்க போகுது அந்த சால கிராம திருவிழாவிற்கு குடும்பத்தோடு வாங்க அம்மனுடைய அருள் பெற்ற ஆண்டாளின் அம்சமான துளசி பழனி விபூதி மீனாட்சி குங்குமம் மஞ்சள் பிரசாதம் எல்லாமே உங்களுக்கு வழங்க இருக்காங்க தம்பதி சமேதரா பெருமாள் உங்களோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போங்க என்றைக்குமே செல்வ செழிப்போட வாழ்க்கையை ஆரம்பிங்க நன்றி இது எங்க எல்லாருக்குமே தவமே செய்யாமல் கிடைக்கும் வரம் அப்படின்னு தான் மேடம் சொல்லணும் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை மேடம் கேளுங்க அம்மா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்கம்மா வாழ்க வளம் முடிவுங்கிறோம் சொல்லுங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு தான் போறோம் சரிங்கமா வடக்கு பார்த்த வாசப்படி அதுதான் செட் ஆகுதுன்னு அதுல தான் இருக்கும் ஆனா இது வரைக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு மேல மாசம் இன்கம் வருது ஒரு பைசா கூட கையில வச்சிருக்க முடியல இருக்கு அதுக்கு எட்டிங் மேடம் ஓகேம்மா ஆமா உங்களுடைய பணம் வந்து நிக்க மாட்டேங்குதுன்னா செலவுக்கு வரவுக்கு அதிகமா நீங்க செலவு பண்றீங்களா அப்படின்னு பாருங்க பணம் நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் வடகிழக்கு மூளையை சரியாக வச்சுக்கோங்கம்மா வடக்குலையும் கிழக்குலையும் ஜன்னல் இருந்ததுன்னா அதை திறந்து வைங்க உங்களுடைய வீட்டினுடைய வடக்குலையும் கிழக்குலையும் அதிக காலி இடம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது நேர்மறையான சக்தியை நம்மளுடைய வீட்டுக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய செல்வம் உங்கள் வீட்டில் தங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் நன்றிம்மா மேடம் எங்களோட வீடு வாஸ்துப்படி இல்லை அதில் செலவு பண்ணுறதுக்கு மனம் இருக்குது ஆனால் பணம் கையில் சுத்தமாக இல்லை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த வாஸ்து குறையை நிறையாக மாற்றி அமைக்க முடியுமா செலவே பண்ணாமல் நிச்சயமா முடியும் மேம் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம்னா பெண்களாகிய நம்ம அம்மா அம்மா வீட்டு சீதனம் பாட்டியோட சீதனம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பொருட்களை வீட்டில் சேர்த்து வச்சிருப்போம் முதல்ல அந்த குப்பை எல்லாம் எடுத்து வெளியில போடுங்க தேவையான பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்துங்க தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து ஒளி ஒழிக்கும் பொழுது அந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டுக்குள்ள இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அப்போ நம்ம நினைச்ச பாசிட்டிவான விஷயங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் வீடு வாஸ்துப்படி மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது பறவைகளுக்கும் நாய்க்கும் அணிலுக்கும் உணவளிங்க வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி வைங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தோன்னா அந்த உயிர்கள் சந்தோஷப்படும் போது அந்த சந்தோஷம் பன்மடங்காக நமக்கு பெருகி நமக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் பிரதிபலிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மேடம் ஆனால் என்னோட சந்தேகம் என்னென்னா இப்போ வந்து எங்கள் பாட்டி எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன சாமான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இப்போ அவங்க இல்லாமல் இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஞாபகார்த்தமாக ஒரு பொருளை நான் எங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாக்க அது வந்து நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இருந்தாலும் அதை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய நினைவு அந்த வசந்த காலம் என் மனசில் வரும் இல்லைங்களா அதை எப்படி நான் கிளீன் பண்ண முடியும் ஓகே அருமை வச்சுக்கலாம் இந்த பொருளை பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்தாமல் பரலில் போட்டு வைக்கிறதுனால அந்த பொருளுக்கும் யூஸ் இல்லை நமக்கும் யூஸ் இல்லை பாட்டி வாங்கி கொடுத்தது ஞாபகம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கையோடு வச்சு அந்த பொருளை பயன்படுத்தலாம் அல்லது ஒரு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு ஒரு முறையாவது அந்த பொருளை எடுத்து பயன்படுத்திட்டு பயன்படுத்திட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் எனர்ஜி நிச்சயமாக ஃபார்ம் ஆகுது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும்
நாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முந்தைய வீடு கட்டிட்டோம் மேடம் வடக்கு பார்த்த வீடு சரிங்கம்மா வடக்கு பார்த்த வீடு கட்டிட்டோம் எங்களுக்கு டாய்லெட் பாத்ரூம் தென்மேற்கு மூலையில அமைஞ்சிருச்சு சரிங்கம்மா இப்ப என்ன பண்ண முடியும் அதுக்காக அம்மா அது தவறு உங்களுக்கு புரியுதாங்கம்மா வாழ்க்கையான <laughs> 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 அது சரி பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா நல்ல வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையுமா நன்றி அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை மேடம் கிட்ட கேளுங்க ஐயா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க சார் எங்க ஊர்ல கோயில் சரிங்க சார் ராமர் கோயில் என்ன சேஃப்லைங்க சார் முடிவு <laughs> பண்ணுவாருங்கயா <laughs> உங்களுடைய கோயில் அந்த இடத்துல குடியிருக்கணும் அப்படின்னு தெய்வம் நினைச்சதுன்னா நிச்சயமா அந்த கோயில் வந்து எந்த வித தடையும் இல்லாமல் சீரும் சிறப்புமாக நடந்திருக்கும் ஒரு சின்ன தடை ஏற்படுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து சரியில்லா சரியில்லை அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் யோசனை பண்ணிவிட்டு அந்த வேலையை நீங்கள் ஆரம்பிங்க நன்றி அந்த கோயில் ஏற்கனவே அங்கே இருந்தது தான் மேடம் சரிங்கய்யா தகவல் <laughs> ஒரு சிறப்பான அமானுஷ்யம் வாய்ந்த அற்புதமான ஒரு கோயிலை பற்றி தான் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பெரியகுளத்துக்கு அருகில் உள்ள தேவதானப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய கோயில் மூங்கிலணை காமாட்சியம்மன் கோயில் சிலையும் இல்லை விக்கிரகமும் இல்லை அன்ன நெய்வேதியங்கள் கிடையாது அலங்கார அபிஷேகங்கள் அபிஷேகங்கள் கிடையாது நெய் விளக்கு மட்டுமே அதுவும் பக்தர்களால் வழங்கக்கூடிய நெய் தீபம் மட்டுமே அங்கு ஏற்றப்படுகிறது கதவுக்கு மட்டுமே பூஜை இந்த சிறப்பு வேறு எந்த கோயிலையும் கிடையாது பக்தர்களால் வழங்கக்கூடிய அந்த நெய்யை நிறைய மண் பானையில் சேமித்து வைக்கிறாங்க அந்த மண் பானையில் ஒரு ஈயோ எறும்போ அன்றது கிடையாது இது அம்மனுடைய சக்திக்கு ஆதாரம் இந்த அம்மன் தவக்கோலத்தில் கன்னி வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த கோயிலை சுற்றி யாரும் மக்கள் யாரும் குடியிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய கட்டளை ஸோ இது வரைக்குமே அந்த கோயிலை சுற்றி எந்த மக்களுமே குடியிருக்கிறது இல்லை இந்த கோயில் அம்மன் வந்து ஒரு மூங்கி ஒரு மரப்பெட்டியில் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் வரும்பொழுது மூங்கில் தடை போட்டு அணை கட்டி அம்மனை வந்து இருக்க செஞ்சுருக்கு அதனால தான் இந்த கோயிலுக்கு மூங்கில் அணை காமாட்சி அம்மன் கோயில் அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கு இந்த கோயிலில் பலதரப்பட்ட மக்கள் வந்து குலதெய்வமாக கும்பிடுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவாங்க செட்டியார் தெலுங்கு செட்டியார் ராஜகுல கம்பளத்தார் தேவேந்திர குலத்தார் சோழிய வெள்ளாளர் இப்படி எல்லாருக்குமே இந்த அம்மா குலதெய்வமாக இருக்காங்க மேலும் குலதெய்வமே இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் இவங்க இந்த அம்மா தான் குலதெய்வமாக இருக்காங்க இந்த கோயிலில் மாசி மாதம் நடக்கக்கூடிய திருவிழா மிக சிறப்பாக இருக்கும் இது காஞ்சி காமாட்சியம்மன் கோயிலோட தொடர்புடையது திருமண தடை உள்ளவங்களும் எனக்கு கரு தங்க மாட்டேங்குது குழந்தை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் இந்த அம்மாவை வரமா பிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிச்சயம் சிறப்பான வாழ்க்கை கிடைக்கும் இன்னைக்கு பௌர்ணமி காஞ்சி காமாட்சியம்மன் கோயிலில் நவாபரண பூஜை நடக்க இருக்கு நீங்க எல்லாரும் இரவு ஒன்பது டு ஒன்று அந்த கோயிலுக்கு வந்து நிச்சயம் நல்ல அருளை பெறுவீங்க அப்படிங்கிற நம்புறேன் நன்றி அற்புதமான ஆலயத்தை குறித்து அதி அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க மேடம் இன்னைக்கு வாசு குறித்து நிறைய விளக்கங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி ஆலிஸ்வெல்